こんにちはあるいはこんばんはイワンド委員長です今日もねいただいた質問に答える動画を撮ってるんですけどもいやーあれですね切羽詰まってるのかなはい。質問読んでいきたいと思います委員長様はじめまして失礼いたします聞いた話なのですが大人になっても生体で身長伸びるって本当ですか大脚矯正とかですか大体何センチぐらい伸びますか32歳女性からの質問ですねいやねこうなんて言ったらいいのかなあの何センチ伸びるかっていうのに対しては12センチぐらい伸びたりするんですよでそれを実際に実験した動画があるのでそれをちょっと概要欄に貼っときますけどもこれっていうのは背が伸びたんじゃないんですよあの詰まりを取っただけで人間って朝、まあ、起きてからが一番背が高いんですよ横向きなんでこういう重力の圧はかかってないんで、これで起きるとこうやって詰まってくる。だからこう詰まってきたのは伸びただけ。生体で伸びただけなんです。はい。なので、こう、永続的に身長を、例えば1センチある1センチ伸ばした状態をキープできるかって言ったら、そういうことではないんですよね。だから宇宙空間とかに行くと、やっぱそれこそ、この重力の圧がかかってないところに行くじゃないですか。無重力空間に行くわけだから。そうすると、まあ、そこでこう、宇宙聖書みたいなところで長期滞在したりするじゃない。そういう人たちは帰ってくる頃には、まあ、筋力もずたさになりますけども身長が伸びてるんですねその程度の話ですでもちろん大脚矯正がビシッと決まって足がまっすぐになれば湾曲してる分がまっすぐになった分だけいきますけどそれが数センチっていうレベルだったらそれも外科手術が必要なレベルなんですよねその大脚矯正がはいとかこう側腕症の人がまっすぐになったとて本当数センチです、はい、で側腕症だと本当もう筋肉がもう胃んでついてしまってるのでまた必ず側腕してくるんですよね、まあ、もうしない人もいるけどやっぱ定期的なメンテナンスがどうしても必要になるだからこう身長が伸ばしたいんです整体してくださいって言っても、まあ、それはもう本当にうん目的がそれだと断っちゃうかもしれないその一瞬だけっていうんだったらいいんですよこれで骨格を矯正してあのー、体中を緩めて。で、今身長測って1センチ伸びましたとか。はい。そういうんだといいんですけど、そうじゃないと、まあ本当に、背伸ばす目的ではほぼ無意味ですね。はい。で、これはね、可能性としては、えっ、ー、と、医学的に背伸ばす方法がありまして、あのー、まあ骨延長手術っていうのはもちろんあるので、そういうことではなく、男性だと162センチ以下。女性が1 5 0ンチ以下なのかなそうすると保険適用もできるのかなちょっとあの自分に必要ないのでそこまでうろ覚えなんですけど、えー、と何で伸ばすかっていうと、えー、成長ホルモンという薬です薬というか、まあ、それ本来は自分の中で分泌されるホルモンなんですよでこう成長期に睡眠をきちっとってるとかでの寝てる間に分泌して25歳過ぎるとほぼ分泌されなくなっていくってだから背伸びる確率がこうどんどん減っていくんだけどそれが僕の知ってる薬だとまあ 2, 2ヶ月3ヶ月分ぐらいで56万円の薬があってスプレータイプで舌下投与ベロの裏側にこうスプレーしてその口になじませるみたいな、はい、それで背が伸びると、はい、あと肌がめっちゃみずみずしくなるんだよねその若い頃のに分泌されるホルモンだから自分は若返るアメリカがですね国家予算を割いて若返りの薬を作った結果研究した結果、えー、プラセンタと、まあ、成長ホルモンにたどり着いたと言われているんですけどもそれをですねこう分泌されなくなった年から吸収してもまた背伸びたりするんですよその成長ホルモンが分泌しやすくなるサプリメントとかありますけどそれは本当に期待できないねそれは本当に期待できないでされるかもしれんけどまあ、僕はそれはちょっと手段としてはお勧めできないですけどでちなみにですねこれ僕が喋ってるのは実体験済みですはいなんかその身長が1 7 0センチジャストだったんですよねでやっぱ仕事する上であと5センチぐらい欲しいなともうちょっと上から角度をつけた施術がしたいなと思ってたわけですよ自分の理想とするはいでそこであのーまあ、ちゃんとお医者さんの処方でね、はい、成長ホルモンをもらったんですけどもらったっていうかまあ入手してでやっぱ2ヶ月ぐらいやったんですよはいで当時俺もさよくあの生体だとさ
あのすぐに結果を求めるんじゃないっていうのね焦るんじゃないっていうのはしょっちゅう言ってるけど、まあ、結果的にめっちゃ焦りましたよねだから2ヶ月で何にも変化を感じないとなんか肌がみずみずしくなったとかそういう副産物はあるんだけどそれがねこれ女性が飲むと、まあ、身長を伸ばすだけじゃなくてこう胸が大きくなって張りが出たりする要はその若い頃の10代半ば以降の自分みたいな感じになるわけよ。だからその当時付き合ってた彼女に残り1ヶ月分ぐらいはあげちゃったの。まあ、あんま変わんないし、めんどくさいから。で、1年ぐらい経ったある日、俺と同じ身長だった人とお酒飲んでたんですよ。で、あれお前身長いくつだって言うから、70ですよって言って。え、本当にって言って。で、こう立ってみたっけよ。そしたら俺の方が目ん玉1個分ぐらい大きくて、いやいや、縮んだんでちょっと思ってて。ほんで、あの、お医者さんでたまたまね、行って、あ、たまたま本当にあの、背測るやつ、あったから、たまたま測ったら72になってたんですよ。聞いたんだよ。聞いたの。そう。ということで、なんかこう、すぐ、すぐかどうかわかんないけど、確実に、その、なんつう、気休め程度の身長が伸びるっていう、生態で伸びるっていう概念で、背伸ばしたいと。いう気持ちは絶対に噛み合うことがないんです。なので、えー、そういった、まあ、成長ホルモンみたいな、こう、あのね、インスリンみたいに、こう、自己注射のもあるんですよ。まあ、それちょっと高いですけどね。はい。まあ、そういうので、対応した方が、こう、このなんか、お気持ちは感じましたので、まあ、いいのじゃないかなと。はい。で、その、自己注射型でも、絶下という型でも、安いもんではないと思いますけど、だから2、3ヶ月、まあ僕の場合はほぼ2ヶ月で、えー、まあ5万、5、6万。まあ6万だとするとまあ4万円。で、1年後に2センチ伸びたと考えると、背が欲しかったという意味ではめちゃくちゃ安上がりだったなとは正直思います。はい、ということです。もうほんとね、詰まってるもんがさ、伸びただけだからね、たまにいるんだけどね、そういう人が。だからこう成長期とかだと、骨って、あのー、こう縦の衝撃。に対して、まあ、これがさ、まあ、骨出すると、こういう衝撃ですよ。こういう衝撃に対して、こう伸びて、突っ張ろうとする働きが出るのね。そういう作用で、例えばバスケットとかジャンプして着地する、バレーボールもジャンプして着地する。で、伸びやすくなるんですよね。背が。運動ってそういう効果があるんですよ。なんで、しっかりとした睡眠とかが取れてると、身長がそのままやって伸びていくっていうのがあるんですけど。まあ、大人になって伸ばすんだったら、そういうちょっと裏技を使うしかないかなと。はい。ガチで伸ばしたければね。ということです。ご理解していただけたでしょうか。まあ、成長ホルモンで調べてみれば、あの、それを、まあ、僕の言った舌下投与型のスプレーとかを扱っているお医者さんがすぐ見つかるかと思います。ご理解していただけましたかはい。ご視聴ありがとうございました。